La joie de l'amour qui est vécue dans les familles est aussi la joie de l'Église. Ce sont les premiers mots de l'exhortation de l'Esprit du Post-Synodal du Pape, la joie de l'amour. J'imagine que vous connaissez tous ce texte par cœur. Tel n'est absolument pas mon cas, mais peut-être que vous êtes dans un moment sur moi. La joie de l'amour vécu dans les familles, dit le Pape, est la joie de toute l'Église. Il le dit en ouverture de cette exhortation apostolique qui ne sait de rien de la beauté, de la vocation du mariage et de la famille, mais qui sait en dessiner le chemin dans l'épaisseur de ses promesses, mais aussi de ses misères. Dans un réalisme profondément soulevé par l'espérance et une espérance profondément animée, ancrée dans l'incarnation, celle du Fils de Dieu, Sauveur, et la nôtre. Joie de l'amour, joie de la famille, joie de l'Église, en tous les cas, joie profonde de votre évêque aujourd'hui de vous retrouver pour ces assises du mariage. Nous en rêvons depuis longtemps. Déjà avec vos prédécesseurs, Loïc et Sylvie, on en avait parlé, mais ce n'est pas tout à fait mieux. Très heureux de vous retrouver pour cette journée. Vous avez répondu à notre invitation. Vous êtes là, et Luc vous présentait tout à l'heure, parce que vous êtes engagé dans la préparation au mariage et dans le soutien de la famille, et même quelques-uns qui se préparent au mariage. Fondamentalement, vous êtes là parce que vous voulez vivre avec ce que vous êtes, vos promesses et, et, et vos fragilités, vous voulez vivre de cette vocation du mariage qui est la vôtre. Le pape François a repris le mot « vocation pour le mariage », qui était à moi un peu discuté. Est-ce qu'on pouvait parler du mariage comme une vocation éthique et de la vocation sacerdotale religieuse Il a repris et j'en suis profondément heureux. C'est une véritable vocation que le sacrement du mariage ne cesse d'ouvrir et de renouveler. Je crois que cette vocation du mariage, au fondement de la famille, même si nous savons reconnaître la beauté qui peut habiter des familles même qui ne sont pas fondées dans ce sacrement. Et nous savons bien que si Dieu se donne pour faire vivre une famille dans le sacrement de mariage, il sait se donner autrement pour ceux qui n'ont pas encore pu faire ce pas-là. Cette vocation donc, du mariage est capitale pour l'Église et pour le monde. C'est une vocation capitale pour l'Église et pour le monde. Au même titre, je le disais, même si c'est différemment que la vocation consacrée. Et je me demande d'ailleurs s'il ne faudrait pas revoir notre vocabulaire. Parce que je crois que le mariage est une vocation consacrée. Quand je discute avec les futurs mariés de la robe blanche qu'elle souvent va mettre, et que je leur demande pourquoi ils veulent la mettre, souvent, la réponse un peu embarrassée, le blanc, c'est le signe de quoi je l'ai fait plusieurs fois des mariages, alors on me dit toujours la pureté, puis je fais le gars pas très content, et il y a toujours quelqu'un qui a dit la virginité. Alors je dis, ben c'est bien, c'est la couleur de la virginité, la pureté. Je me tourne vers Géraldine, Géraldine, je suis de mer, vous vivez ensemble depuis combien de temps Et jusqu'ici, elle me trouvait sympathique, et là, elle me trouve beaucoup moins sympathique. Mais je dis, mais si le blanc, c'est la couleur de la pureté, nous sommes des imposteurs devant vous. Diac, prêtre, évêque. Parce que nous avons le blanc, et en plus, la couleur liturgique du mariage, c'est le blanc. Or, nous ne sommes pas purs. Le péché fait son œuvre en nous. Je ne me pose plus cette question au mariage parce que dans l'esprit des gens, quand je dis, euh, moi non plus, je ne suis pas pur, hein, j'ai eu deux fois à la sortie de la messe, on m'a dit Alors, l'abbé, il y a une bonne quelque part C'est impressionnant. Hein Les gens réduisent la pureté évangélique à la pureté morale, la pureté morale à la pureté sexuelle et la pureté sexuelle. Voilà. C'est très impressionnant. Moi, je, il m'arrive de dire du mal, je suis impur. Il m'arrive d'être un juge, je suis impur. Enfin, mais je vois bien qu'il faut se méfier de la manière dont les gens entendent les choses. Mais je dis à Géraldine, tu as raison de te mettre en blanc. Tu pourrais arriver avec 10 enfants. Enfin non, ça, je ne dis pas. Mais, euh, mais les mecs, je, je fais préparer un mariage, elle ne voulait pas se mettre en blanc parce qu'elle avait déjà eu des enfants. Je lui dis, mais tu vas le mettre en blanc, tu choisis le Christ ressuscité dans ton histoire. 
Je te demande pas ce qu'il y a avant. Aujourd'hui, tu choisis le Christ ressuscité. C'est le sens de dire, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. C'est ça, le plancher de la de la peine. Avec un peu plus de dentelle, mais c'est la même que l'autre que je revêtais quand ça dévoile la messe. On sent que c'est très ancré parce que j'ai du mal à, 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 à obtenir qu'elle qu arrive en bon moment à cette personne. Je vous ai en tous les cas, je, je crois qu'il faudrait revoir notre okay. Je crois qu'il y a une vraie conséquence qui est autre d'un autre genre, mais dans, dans le sacrement du mariage et dans cette très belle vocation qui sert l'Église et le monde. Cette journée que nous allons vivre ensemble, donc je vous le disais, nous en parlons depuis longtemps. Il me semble qu'elle a deux objectifs. Premier objectif, tout d'abord, euh, vivre une expérience de communion de nos lieux différents, de nos diocèses, de nos histoires différentes, vous avez des âges assez différents, de nos sensibilités différentes, je commence à vous connaître, l'Église est là-bas, de vos missions et chemins différents. Pourtant, nous travaillons tous dans le diocèse, au service du mariage et de la famille. C'est-à-dire, d'une part, au service du bien commun, puisque la famille reste et demeure et est plus que jamais, même si elle est très contestée, mais quand vous discutez avec les gens, en fait, ils l'espèrent la famille, même s'ils ne savent pas toujours le vivre. Elle reste et demeure la salut de base de la société qui permet à un petit homme de s'épanouir. Et si les gens n'arrivent pas à vivre toujours l'appel, à une certaine fidélité, à la fécondité, etc., etc. Il me semble que la plupart la désirent. Et donc, il y a vraiment, nous sommes d'une part au service du bien commun, et d'autre part, au service de l'évangélisation. Tous, quel que soit notre chemin. Au service de l'évangélisation, euh, il faudrait reprendre, je voyais les mots qui, qui traînaient tout à l'heure euh, en nous accueillant, il y avait des, des phrases de Maurice Laetitia, il y avait il faudrait reprendre tout ce que dit le pape sur euh, amour, famille et trinité. Il faut aller jusqu'à cette profondeur-là. Et je voudrais vous lire aussi euh, un petit passage d'Amoris Laetitia que nous lisions hier avec le Conseil épiscopal. Il est urgent de retrouver un esprit contemplatif qui nous permette de redécouvrir chaque jour que nous sommes les dépositaires d'un bien qui humanise. L'Évangile, le Christ, qui aide à mener une vie nouvelle. Il n'y a rien de mieux à transmettre aux autres. Vous n'êtes pas d'abord les agents d'un ordre moral. Fut-il génial Même si la suite du Christ s'appelle une morale, il ne s'agit pas de l'exclure. Mais vous êtes d'abord ministre, tous vous êtes, ministre de ce bien qui humanise l'Évangile, la bonne nouvelle du Christ. Il n'y a rien d'autre de mieux à transmettre aux autres. Continue. Parfois, nous perdons l'enthousiasme pour la mission en oubliant que l'Évangile répond aux nécessités les plus profondes des personnes. Parce que nous avons tous été créés pour ce que l'Évangile nous propose, l'amitié avec Jésus et l'amour fraternel. D'une part, vivre une expérience de communion, parce que quel que soit nos chemins, missions, origines, nous sommes au service euh, de la famille et du mariage, c'est-à-dire du bien commun de la société et, et de ce lieu de prédilection de Dieu, que Dieu veut soutenir dans l'amitié avec Jésus. Ainsi, vivre cette expérience de communion, pour vivre nos missions dans une profonde communion, même si... Euh, encore une fois, elles ont leur spécificité et qu'il ne s'agit pas de, de tout uniformiser. Vivre cette expérience de communion pour vivre nos missions dans une profonde communion, celle que le Christ institue entre tous les baptisés pour le service et la joie du monde. Ensuite, deuxième objectif, cette journée se voudrait comme un, un laboratoire. C'est pas Jean Paul II qui, qui utilisait lors des journées mondiales de la jeunesse à temps vers en 2000 cette image de laboratoire de la foi. Un laboratoire. On partage des expériences, on cherche ensemble, on n'a pas peur de faire péter les promesses, c'est pas très très grave. Mais on cherche la 
présente. Si on n'est pas complètement dans les clous du jour, c'est pas dramatique. Mais on ose, on cherche, on avance, on, on échange. On essaie de... de, de, de d'ouvrir des chemins nouveaux pour servir euh, ce mariage qui ne me reste plus que deux minutes, où j'ai déjà dépassé de deux minutes. Je ne prendrai pas la demi-heure que j'avais cet après-midi, mais vous inquiétez pas, je prendrai beaucoup moins. Donc cette journée, elle a quelque chose de synodal, si j'ose l'expression, parce que nous sommes en place synode. Euh, il s'agit de travailler ensemble sur plusieurs thèmes pour élaborer des propositions on ne va pas décider on ne va rien arrêter. Mais ensemble, on va dire, tiens, il y aurait peut-être des chemins possibles. Euh, pour élaborer une pastorale du mariage, toujours plus dynamique dans notre diocèse. Voilà ce que nous allons vivre ensemble. Alors pour cela, bah, permettez-moi d'abord de remercier Loïc, Sylvie et l'équipe qui, qui les ont entourés pour monter cette journée. Un grand merci. Et puis euh, de saluer très chaleureusement. Euh, Jean-Henri Lumino, où êtes-vous ah, Vous allez bientôt prendre la parole. Je laisserai euh, le soin à Sylvie Loïc de vous présenter, mais vous allez nous introduire à cette journée que nous avons intitulée de la préparation au mariage, la pastorale du mariage. Euh, vous allez nous introduire à une conférence, un entretien. Je vous en remercie beaucoup. Vous êtes bien avec le de Paris, et on va vous expliquer tout ça dans quelques instants. Au moment de conclure ces mots, je rajoute juste quelque chose. Nous sommes dans la chapelle. Et vous savez pourquoi on est dans la chapelle C'est parce qu'on n'a pas de salle assez grande. Mais ça tombe pas mal. Parce que vous avez vu le Saint-Sacrement là. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez tous vu euh, en rentrant dans la chapelle. Il est habile même que certainement. Mais. Mais euh, je suis dit qu'il faut peut-être l'enlever parce que c'est une conférence qui est pas du tout au contraire. Nous allons aussi à contre le cœur du Christ. Et je trouve que c'est assez génial. Mais ne l'oublions pas, le Maître est là. Celui euh, avec lequel nous sommes invités à devenir amis, qui se donne à nous pour faire vivre nos, nos amours humains, le, nos, nos mariages, notre mariage et nos familles. Bonne journée à tous. Alors je vous remercie beaucoup de de m'accueillir. Sylvie Loïc, je vous remercie beaucoup pour, vos, pour la l'affection fraternelle qui était au cours de notre réunion, pour vos conseils et votre délicate attention. Père évêque, j'ai lu avec attention et profil le mot que vous adressez à votre diocèse. Soyez certains que je suis très heureux, malgré mon imperfection parisienne, de venir servir dans la mesure de moyens l'Église qui est dans la somme. Ne soyez pas inquiets, j'avais une imperfection versaillaise en arrivant. C'est vrai <rire> Je sais que votre évêque prêche des retraites en foyer de charité, donc j'ai une affection particulière par lui, parce que, effectivement, il m'arrive souvent de prêcher des retraites en foyer de charité. Donc cet enseignement n'a pas pour but d'orienter votre débat de cet après-midi, si j'ai bien compris ce que vous m'avez dit mais peut-être de vous aider dans votre travail et dans votre réflexion à partir de quelques points que je voudrais évoquer. J'en ai choisi trois. Le premier, c'est de quoi parle-t-on quand on parle de mariage Il faut toujours se poser la question, avant de parler de pastoral de mariage, c'est quoi le mariage L'Église n'est pas un super cabinet de conseil conjugal, elle enseigne et elle évangélise, ça vient de nous être rappelé. Le monde aussi parle du mariage et il faut l'écouter si l'on veut le rejoindre pour l'évangéliser. Deuxième réflexion, je vous ferai une réflexion sur la responsabilité des parents. Parce que je crois profondément dans mon expérience pastorale que cette question de la responsabilité des parents est à la fois une difficulté pour l'Église et une tentation pour certains pasteurs. Troisièmement, je voudrais évoquer l'indispensable conversion missionnaire à laquelle nous appelle le pape François, aussi bien dans Amoris Laetitia que dans la joie d'évangile. Et comme Loïc et Sylvie me l'ont demandé, je m'appuierai sur ma propre expérience pastorale en vous parlant de deux, trois, en faisant deux, trois témoignages personnels. Donc, premier point, de quoi parle-t-on 
J'ai jusqu'à quelle heure Petite heure, ça. J'ai une heure. Monseigneur, vous dites le monde évolue et l'Église également. Je voudrais reprendre votre parole et l'interpréter à ma façon en acceptant par avance que vous me corrigiez tout à l'heure, en tête à tête. <rire> Premièrement, l'Église évolue. Commençons par écouter l'avertissement du pape François d'un Maurice Éthicien, au numéro 2. Les débats qui se déroulent dans les moyens de communication ou bien dans les publications ou même entre les ministres de l'Église vont d'un désir effréné de tout changer sans une réflexion suffisante ou sans fondement. À la prétention de tout résoudre en appliquant des normes générales ou bien en tirant des conclusions excessives à partir de certaines réflexions théologiques. Il connaît bien le monde, il connaît bien l'Église. Donc, encadré par cet avertissement du pape, je voudrais vous dire deux, trois choses. La première chose qui me paraît importante, c'est que depuis le IVe siècle, Jusqu'à Vatican II, disons jusqu'au XXe siècle, jusqu'à XI. L'Église n'a cessé d'approfondir le mystère du mariage, mais ça s'est fait très lentement. En commençant par la théologie des biens du mariage, qui a valu le titre de docteur du mariage à Saint-Augustin, en faisant un bond de plusieurs siècles, nous arrivons à Saint-Thomas d'Aquin qui approfondit cette doctrine avec la théologie des fins du mariage, travail qu'il n'a pas terminé, hélas. Et puis, nous arrivons au XXe siècle, avec Pius et essentiellement avec Vatican II, qui nous donne un enseignement, je le dis bien, radicalement nouveau. Je ne dis pas un enseignement neuf, en paraphrasant Saint-Jean dans sa première lettre, mais un, ancien, un enseignement radicalement nouveau, qui est tout simplement la théologie du don. Et si je veux vous parler de la théologie du don en quelques mots, c'est parce que je ne vois pas comment on peut réfléchir à une pastorale du mariage sans se nourrir profondément de cet approfondissement. Je préférerais le mot approfondissement au mot évolution. Sur cet approfondissement en ce qui concerne la doctrine de l'Église. Il faut en prendre la mesure si on veut réfléchir à une pastorale du mariage. Je l'évoque très brièvement, vous m'excuserez si c'est trop bref, mais le temps, bien entendu, ne me permet pas d'aller très profondément. J'espère éveiller un appétit dans votre cœur pour approfondir ce mystère du mariage à la lumière de ce que vient de vivre l'Église dans les 50 dernières années. Premièrement, l'être humain est un être du don. Quand je dis ça, je dis que l'acte créateur de Dieu consiste à donner l'homme à lui-même. Et là, on n'a jamais fini d'approfondir ça. Je suis un don, un don de Dieu, et ce don, c'est que Dieu m'a donné à lui-même, à moi-même. Et quand Dieu donne, il se donne toujours. Vous savez que les parents ne sont pas créateurs de leurs enfants, ils sont procréateurs de leurs enfants, et Dieu intervient immédiatement à chaque conception. Ce qui fait que l'enfant est pour les parents un mystère, une transcendance, un être d'esprit ou un être de dos. Et que si on veut transmettre la vie, c'est tout à fait essentiel quand on regarde le monde aujourd'hui et ce qu'on nous prépare, si on veut transmettre la vie, on est dans la vérité que dans la mesure où on veut un enfant pour lui. -même. Et tous les parents font l'expérience délicieuse quand un petit enfant naît, au bout de quelques semaines, de s'apercevoir qu'ils qu ont en face d'eux un mystère, un tout autre, un monde en lui-même. Parce que la personne humaine est un être de don. La personne humaine ne peut s'accomplir, ne peut se trouver qu'en se donnant à l'autre, qu'en se donnant à autrui, qu'en se donnant au tout autre, qui est sa source. C'est si vrai, et je me permets d'insister là-dessus, que la liberté humaine 
parce qu'elle est donnée à elle-même, je ne l'arrache pas, je ne la conquiert pas. Ma liberté est un don que Dieu m'a fait, et c'est un don qu'il a fait à ma propre liberté. Ma liberté, c'est Dieu qui me donne à moi-même. Est un appel, ma liberté est un appel et une capacité à me donner. Ça n'est rien de plus que ça, et ça n'est rien moins que ça. Ma liberté est un appel et une capacité à me donner, c'est-à-dire à être comme Dieu. Vous voyez, en disant cela, on rend compte à la fois de la finitude de l'homme, je suis un don, je ne suis pas ma source, je n'ai pas mon explication en moi-même, et en même temps je suis capable de Dieu. Je suis capable d'être en vis-à-vis -vis de Dieu, parce que Dieu l'a voulu. Deuxième point, Saint Jean-Paul II a introduit une notion nouvelle qui a une grande importance, c'est le sacrement primordial. Qu'est-ce à dire C'est-à-dire que l'homme et la femme, dans la communion, sont en eux-mêmes et du fait de l'acte créateur, révélation de Dieu en lui-même et alliance de Dieu avec l'humanité. Lourdes van Balthazar nous dit que l'homme, la femme et le un qu'ils sont appelés à former, ou qu'ils sont, et en même temps qu'ils sont appelés à former, pour paraphraser Saméon, chrétien devient ce que tu es, sont aussi, sont aussi, l'homme et la femme et le un qu'ils forment, sont aussi la parfaite image du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Et quand je dis parfaite, je ne dis pas qu'elle n'est pas cassée, hélas. Mais ce n'est pas parce qu'elle est cassée qu'elle est imparfaite sont la parfaite image du Père et du Fils et de l'Esprit Saint. Pourquoi Parce que Dieu est en lui-même don donné. Don du Père et du Fils qu'on appelle l'Esprit Saint et don ce don qu'on appelle aussi l'Esprit Saint. Voyez-vous, je suis arrivé à la conviction très profonde qu'un monde qui prétend se construire sans Dieu Voir contre Dieu est un monde qui ne peut plus comprendre le mystère insondable de l'amour conjugal. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est que je crois qu'une société, vous y faisiez allusion, c'est dire tout à l'heure, qui ne veut pas se construire dans son être social sur l'union de l'homme à la femme fidèle, irréversible et ouvert à la vie, est une société qui deviendra de plus en plus difficile à imaginer. Le mystère de l'amour conjugal et le mystère de Dieu, le pape François dit par Maurice Laetitia que l'amour conjugal est une participation à l'essence divine. Je ne sais plus exactement quelle est son expression, mais à quelque chose de l'essence divine. Si bien que l'expérience humaine de l'amour conjugal nous permet de rendre compte du mystère trinitaire. Troisième point, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, Jésus a tant aimé les hommes, les hommes qu'il a livré sa vie pour les sauver. Je sais, moi, en qui j'ai mis ma foi, dit saint Paul. Dans la création nouvelle, Jésus, le nouvel Adam, se donne sans cesse. Tous les sacrements, c'est Jésus qui se donne. Sans cesse, c'est des sacrements, c'est le langage humain de l'amour du Christ. Se donne sans cesse à son épouse, l'Église, qui est la nouvelle Ève. Cette nouvelle être qui sans cesse se reçoit de son époux bien-aimé, le Christ. Et nous croyons en Église que la vie des époux est par la consécration baptismale. Il faut couper ce que vous aviez dit sur cette histoire de consécration, mais euh, en fait, euh, je crois qu'il faut toujours revenir à la consécration baptismale, que la vie des époux est par la grâce baptismale, c'est-à-dire par la consécration baptismale, sacrement de l'amour du Christ et de l'Église. Si bien que recevoir ce sacrement est une charge pastorale, une mission. Et j'aime souligner, à la suite de votre évêque, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé, que le pape François, c'est nouveau, dit que euh, le sacrement de mariage demande un discernement vocationnel. C'est le premier, c'est le premier qui insiste sur cette question de la vocation au mariage. Alors, j'aimerais dire que J'aimerais dire que, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais vous, 
c'est moi qui le dis, donc faites très attention à ce que je vous dis. Je, je pense que le sacrement de mariage est au mariage ce que la confirmation est au baptême. Mais je n'ai pas le temps de développer. C'est euh, très intéressant de voir la spécificité du sacrement qui est en fait une vocation à manifester. Hein, L'Église dit que le mariage est un sacrement de service. C'est une charge. Je ne crois pas que le sacrement de mariage soit en tant que tel une grâce de sainteté pour les époux, pas plus que l'ordination n'est une grâce de sainteté pour moi, même si je me sanctifie en existant dans mes mystères. Le chemin de sainteté des époux, c'est le mariage. Mais il y a une vocation particulière qui est un appel à manifester au monde qui en a tant besoin ce mystère du Christ et de l'Église et que c'est en ça que consiste le sacrement de mariage. Ces trois inclusions doctrinales et spirituelles que je viens de faire pour vous dire ceci. Dans la foi chrétienne, il y a deux grands mystères qui contiennent tous les autres. Le mystère de Dieu en lui-même qui est le mystère de la Trinité. Je vous ai dit, Dieu est don donné. Je ne vous demande pas de déposer ça personnellement. Il y a deux ans, les fiancés, de façon tout à fait nouvelle dans leurs questions, m'ont dit « Qu'est-ce que ça veut dire que nous sommes l'image de Dieu ?» Quand vous dites ça, qu'est-ce que vous voulez dire Et évidemment, parmi les fiancés, j'en avais la moitié qui étaient soit non baptisés, soit non croyants, soit d'autres religions. Et je me suis dit, il faut que je sois capable de rendre compte de ma foi dans la Trinité pour que je puisse leur dire quelque chose. Parce que dire qu'on est image de Dieu, il faut être capable de dire qui est Dieu. Et je... Je crains que ce mystère de la Trinité soit insuffisamment approfondi dans l'évangélisation et dans la catéchèse. Bien entendu, je suis très attaché à la catéchèse de l'incarnation et du salut. Mais vous savez, dans un monde pluriconfessionnel, plurireligieux, si je veux rentrer en discussion avec mes frères musulmans, le sujet fondamental, c'est le sujet de Dieu. Qui est Dieu et donc il faut que les chrétiens soient capables de rendre compte, et les couples en particulier. C'est pour ça que je vous en parle. Le mariage est en lien étroit avec le mystère de Dieu en lui-même et le mystère de l'incarnation, le mystère de Dieu fait homme qui se donne pour le salut des hommes. Il est en lien très étroit avec ces deux mystères, si bien que la théologie du don est une lumière irremplaçable pour comprendre le mystère de l'amour conjugal, et pour l'annoncer au monde qui attend avec impatience la révélation des fils de Dieu, en particulier des époux, pas uniquement, mais en particulier, comme le dit saint Paul dans l'Épître aux Romains. Quand je vous disais qu'un monde qui se construit sans Dieu ne peut plus comprendre le mystère du mariage, je vous invite à lire par exemple, je pense à tout d'un coup à ça, le chapitre 1 de l'Épître aux Romains, vous verrez ces saisissements. Alors voilà la première conviction que je voudrais vous dire, pour votre il me paraît impossible de bâtir une pastorale du mariage juste et fécond si les acteurs de cette pastorale ne bénéficient pas d'un approfondissement doctrinal et spirituel. Je le dis en particulier à mes chers frères prêtres et à tous mes frères prêtres et aux diacres aussi, sans s'appuyer sur la parole de Dieu et sur la tradition vivante de l'Église. Si on ne fait pas ça, on risque de se laisser contaminer par le monde, par les idées du monde, alors que nous ne sommes pas du monde. Ou on risque de négocier, comme celui qui va combattre contre un homme qui a 20 000 hommes, alors qu'on n'en a que 10 000. Et chers amis, la théologie du don m'amène à affirmer qu'avant de parler communication ou sexualité aux hommes et aux femmes, il faut parler du don de soi et qu'il y a une très grande urgence à parler du don de soi. Dans mon expérience d'accompagnement des couples, et j'en ai beaucoup accompagné, j'ai remarqué que toute crise dans un couple, je dis bien toute crise, je n'ai vu aucune exception, est d'abord, d'abord une crise du don de soi. C'est ce que j'appelle la cédée conjugale. Parler du don de soi, il faut reconnaître que ce n'est pas si simple que ça. Parce que, comme dit l'autre, ça ne va pas de soi. Je vous propose de méditer sur cette, sur cette équation, je dirais, que je propose souvent aux fiancés et aux couples. 
Nous cherchons le bonheur, le bonheur c'est d'aimer. Aimer c'est se donner, il n'y en a pas d'autre façon d'aimer. Pour être capable de se donner, il faut savoir renoncer à soi-même. Pour être capable de renoncer à soi-même, il faut être maître de soi. Et pour être maître de soi, il faut avoir une assaise et une discipline de vie. On ne peut pas passer à travers ça. Mais quand on a compris ça, alors on a compris le chemin du don de soi, qui est un chemin et en même temps un combat, un chemin de conversion, un chemin de vie, un chemin d'accomplissement, un chemin de bonheur. Le monde évolue. Au numéro 32, le pape François nous dit « Ni la société dans laquelle nous vivons, ni celle vers laquelle nous cheminons ne permettent la pérennisation » sans discernement de formes et de modèles du passé. Mais nous sommes conscients de l'orientation principale des changements anthropologiques et culturels en raison desquels les individus sont moins soutenus que par le passé par les structures sociales dans leur vie affective et familiale. Très grand enjeu actuel. C'est pourquoi je vous formule tout de suite ma deuxième conviction avant de donner quelques éléments. Il est impossible, il est impossible de bâtir une pastorale du mariage juste et féconde sans faire à la lumière de la révélation un diagnostic sur le monde. Un diagnostic lucide, un diagnostic plein de compassion, un diagnostic rempli d'espérance. Sinon, ça sera un jugement. Je vous, à titre d'exemple, je voudrais souligner cinq pièges, trois que je trouve dans Amour et Laetitia, et deux qui me paraissent propres à la France. Premier piège, la liberté individuelle. Au numéro 34, le pape nous dit, au fond, il est facile aujourd'hui de confondre la liberté authentique avec l'idée selon laquelle chacun juge comme bon lui semble. Je vous ai parlé tout à l'heure de liberté, et je vous invite à bien remarquer, parce que les mots ont une grande importance, que le fait de rajouter le qualificatif individuel au mot « liberté » fait que l'on ne comprend plus du tout ce qu'est la vraie liberté. Encore une fois, don de Dieu, appel et capacité à me donner, et rien d'autre. Et ne comprenant plus cette vraie liberté, je ne comprends plus que l'autre est la source. L'autre, je dis Geneviève. Geneviève, c'est celle qui m'a tout appris sur l'amour. Je ne comprends plus que Geneviève est la source de mon être, mais elle devient un danger vers ma main. Si bien que si vous interrogez les gens, ils vous, à 95% dans la rue, ils vous diront que le mariage est fait de concession. La concession est strictement contraire au don de soi, c'est incompatible. Je la veux pure, sans tâche, sans rire, ni rien de tel. C'est pour ça que je suis achète de la crème anti -vide. Vous voyez, cette conception de la liberté, il faut être capable, nous, de rendre compte de la vraie liberté. Deuxièmement, la culture du jetable. Ce qui arrive, je cite le pape François numéro 39, ce qui arrive avec les objets et l'environnement se transfère sur les relations affectives. Tout est jetable, chacun utilise et jette, paye et détruit, exploite et presse, tant que cela sert, ensuite, adieu. Il, il est cash, il est, il est incroyablement cash dans ses expressions. Il me semble que le, la génération clique est à l'origine de ce problème. Je peux tout avoir. La génération IB aussi. Juste après Noël, si vous consultez IB, vous aurez à vendre tous les cadeaux de Noël qui ont été faits. Je ne sais pas si vous mesurez la gravité de la chose. Ça veut dire que je suis incapable d'accueillir le don d'un autre, le don d'un objet. Qu'en est-il du don de la personne oui. Et donc je mets à vendre tout ça. Et donc il faut développer une pastorale qui permet aux personnes de se réconcilier avec le temps. C'est capital. Nos évêques nous ont demandé dans la déclaration à l'ordre 2002 un an de mariage. Ils ne sont pas naïfs, ils ne de sont pas... De préparation, pas de mariage. De préparation, pardon. Vous avez dit un an de mariage, on est plutôt pour le mariage pour la vie. C'était pour voir si vous voulez. Vous voyez, il suffit de prêt, hein, je fasse attention. Un an de préparation au mariage. Magnifique document, ce document de novembre 2002. 
Au moment de préparation au mariage, ils ont raison. Ça, je peux vous le dire, j'en ai fait l'expérience pastorale nécessaire. Le temps est nécessaire à la maturation. Moi, je propose aux fiancés, j'ai écrit un parcours et une méthode de préparation au mariage, je, je propose aux fiancés un parcours de six mois. Je suis très, très étonné de voir qu'ils l'acceptent tous, au départ avec beaucoup de crainte, et qu'à la fin des six mois, ils sont tous désolés que ça s'arrête. Tous. Mais qu'est-ce qu'on va avoir ensuite Il y a un moment de panique. Pour l'instant, je n'ai pas rien écrit encore pour la suite. Troisième erreur du monde, le droit à l'enfant. Numéro 81, l'enfant demande à naître de cet amour du père et de la mère, et donne de n'importe quelle manière, puisqu'il n'est pas un dû, mais un don. Qui est le fruit spécifique de l'amour conjugal de ses parents, car selon l'ordre de la création, l'amour conjugal entre un homme et une femme et la transmission de la vie sont ordonnés l'un à l'autre. Ça, ceux qui souffrent, ceux, les couples qui vivent la souffrance de ne pas pouvoir transmettre la vie, sont nos éducateurs. Leur souffrance nous éduque. Et je tiens, moi, dans, la, dans une équipe de préparation au mariage, euh, d'avoir au moins un couple, si possible, deux qui vivent cette situation, pour qu'ils enseignent les autres. Parce que leur souffrance nous enseigne énormément. De cette façon, le Créateur a voulu que l'homme et la femme participent à l'œuvre de sa création. Il en a fait même, en même temps, des instruments de son amour, leur confiant la responsabilité de l'avenir de l'humanité à travers la transmission de la vie humaine. On avait connu ça, bien entendu, avec humanité. Moi, je me suis marié en juin 68. En mai 68, j'étais sur les barricades du boulevard Saint-Michel et à l'Odéon. J'étais étudiant. Et c'est pour ça que j'ai une vénération illimitée pour le pape Paul VI. Ça a été le pape de mes chers années de mariage, le pape d'humanité et le pape de Mysterium Fidei. Dans cette époque de très grande crise de l'Église et de très grande crise de la société. Je n'ai aucun de mes camarades de promotion qui sont restés dans le mariage. Aucun, pas un seul de mes amis. Vous savez, ça marque une vie, ça. Vous comprenez qu'il faut être capable, pour l'enseigner, de poser un regard juste sur l'acte sacramentel qu'est le don des corps. Signe parfait du don total, mutuel, irréversible et ouvert à la vie. Et l'enfant, qui est fruit de cet acte sacramentel, il en va de sa dignité de le respecter. Tout homme a le droit de savoir, dit le pape Jean-Paul II, de savoir qu'il est le fruit de l'amour de, de son père et de sa mère. Il en va de sa dignité. Tout simplement parce que tout être est un don. Toujours cette théologie du don. Tout être est un don. Je suis un don. Et on mesure bien la souffrance qui peut exister dans notre monde et les souffrances que l'on prépare avec l'utérus artificiel, avec tout ce que vous pouvez imaginer, ça fait froid dans le dos. Et donc il y a urgence, la pastorale familiale et l'annonce de la bonne nouvelle est urgente pour nos frères de ce monde. Alors je voudrais rajouter deux pièges qui concernent peut-être la France plus particulièrement. L'égalité homme-femme est un piège horrible, c'est un combat désespéré et sans avenir, tout simplement parce que l'égalité homme-femme est un mensonge, ça n'existe pas du fait même de la volonté de Dieu. Et je voudrais vous faire remarquer que ce combat idiot de l'égalité homme-femme masque une perversion qui est très grave, c'est le refus de reconnaître l'égale dignité de l'homme et de la femme. Il suffit que vous regardiez comment la femme est traitée dans la publicité et partout pour dire qu'on est dans plein mensonge. Ah oui, il y a le même nombre de ministres, de ministres hommes et femmes, le même nombre de députés, mais la femme est toujours réduite en esclavage, au moins dans les têtes, dans la publicité et dans la façon de parler d'elle. En Dieu, je vous le rappelle, il existe une altérité radicale. Et Dieu est venu. Et deuxièmement, je vous ferai remarquer quelque chose en vous donnant... Un jour, j'étais chez un de mes enfants, 
avec tous mes petits-enfants, et puis on discutait de cette question de l'égalité homme-femme, et l'aîné du petit-fils, qui est dans cette famille, qui était assis à côté de moi à table, me dit « Papé, je, je suis à Paris, mais je suis d'origine marseillaise. J'ai aucune, aucune qualité. Je suis d'origine marseillaise. » me dit « Papé, avec Dieu, on n'est pas à égalité, puisqu'il est tout puissant. » Et je lui ai répondu, ça m'a été donné, je crois, par l'Esprit Saint, je lui ai dit « Théophile, quand on est dans le régime de l'amour, la question de l'égalité ne se pose jamais. » C'est tout simplement, si cette question se pose, c'est parce qu'on est en conflit. C'est qu'on n'est pas en paix, c'est qu'on n'est pas en communion. Et vous avez été invité aujourd'hui à une journée de communion. En France aussi, je crois qu'il y a un grand danger avec le mariage contractuel. Le PAC, c'est une union contractuelle, et comme dans tout contrat, il y a des clauses de sortie. Le divorce à l'amiable a fait du mariage civil un contrat, qu'on le veuille ou non, puisque l'État a même voulu que le, le divorce soit prononcé calmement, comme toute rupture de contrat, par les maires qui s'y sont opposés. Cette culture contractuelle contamine même certains chrétiens. Ça me frappe beaucoup. Il faut en être conscient et je vous invite à être très attentif au vocabulaire. Je me promène beaucoup en France pour faire de la formation d'adultes sur la pastorale du mariage. Et quand j'entends en préparation au mariage dire avec une assurance absolue que l'homme et la femme sont, sont complémentaires, je boue. Je ne dis pas que c'est totalement faux, mais dans le catéchisme, il est dit ceci. L'homme est fait pour la femme et la femme est faite pour l'homme. L'Écriture le dit abondamment. Quand vous dites que l'homme et la femme sont complémentaires, vous introduisez une idée entrepreneuriale du mariage. Quand je dis que l'homme est fait pour la femme et que la femme est faite pour l'homme, j'introduis l'idée du don de soi. Ma raison d'être, c'est Geneviève. Ma liberté, c'est Geneviève, puisqu'elle est ma source. Et quatre mois avant mon ordination, je rentre un soir à la maison et Geneviève me dit, il faut que tu ailles voir maman. Ma chère belle une femme exceptionnelle. Parce qu'elle est complètement paniquée, et effectivement, ma, la, une amie de ma belle-mère lui avait dit « Qu'est-ce que Geneviève n'a donc pas donné à Jean pour qu'il vienne diable ?» Alors, je suis... Mais riez pas, c'était une souffrance chez elle, et on comprend qu'elle soit troublée. Et je suis parti immédiatement chez elle, il y avait un kilomètre de distance, dans ce kilomètre, j'ai prié l'Esprit Saint, comme vous nous avez invité à le faire, je suis arrivé chez elle. Je dis bien, c'était une sainte femme, vous allez tout de suite voir pourquoi. J'arrive, on s'embrasse chaleureusement, elle me donne un verre d'orage. Je lui dis, je vous invite à vous poser une autre question. Qu'est-ce que Geneviève a donc donné à Jean pour qu'il y ait le diacre Et la discussion était terminée. Tout était clair dans son esprit. Vous voyez Nous sommes des dons, fruits de dons et appelé à nous donner parce que c'est dans notre être que d'être don. Cette théologie du don, vous n'aurez jamais fini de, de l'exploiter de et de l'avancer. Responsabilité des parents. Mon deuxième point. Je lis le texte du pape intégralement pour faire juste un petit commentaire, je vais être beaucoup plus court. Les pères ont voulu aussi insister sur le fait que l'un des défis fondamentaux auxquels doivent faire face les familles aujourd'hui est à coup sûr celui de l'éducation rendue plus exigeante et complexe en raison de la situation culturelle actuelle et de la grande influence des médias. L'Église joue un rôle précieux de soutien aux familles en partant de l'initiation chrétienne à travers les communautés accueillantes. Mais il me semble très important de rappeler que l'éducation intégrale des enfants est à la fois un grave devoir et un droit primordial des parents. I repeat. Je dis ça parce que je n'ose pas vous dire en vérité, en vérité je vous le dis, mais c'est vraiment fondamental de se graver ça dans la tête. C'est un grave devoir et un droit primordial des parents. Cela ne constitue pas seulement une charge ou un poids, mais c'est aussi un droit essentiel et irremplaçable qu'ils sont appelés à défendre et dont personne ne devrait prétendre les priver. L'État offre un service éducatif de manière subsidiaire, en accompagnant la responsabilité que les parents ne sauraient déléguer, ils ont le droit de pouvoir choisir librement le genre d'éducation accessible et de qualité qu'ils veulent donner à leurs enfants selon leurs convictions. 
L'école ne se substitue pas aux parents, mais leur vient en aide. C'est un principe de base. Toutes les autres personnes qui perdent pas nos processus éducatifs ne peuvent agir qu'au nom des parents et avec leur consentement, et même dans une certaine mesure, parce qu'ils en ont été chargés par eux. Mais une fracture s'est ouverte entre famille et société, entre famille et école, peut-être parfois entre famille et église, il ne dit pas. Et le pacte éducatif s'est aujourd'hui rompu, et ainsi l'alliance éducative de la société ou de la famille est entrée en crise. L'Église est appelée à collaborer par une action pastorale adéquate afin que les parents eux-mêmes puissent accomplir leur mission éducative. Elle doit toujours le faire en les aidant à valoriser leur propre fonction et à reconnaître que ceux qui ont reçu le sacrement de mariage deviennent de vrais ministres éducatifs. Car lorsqu'ils forment leurs enfants, ils édifient l'Église et ce faisant, ils acceptent une vocation que Dieu leur propose. Le message du pape François, je l'ai lu parce qu'il est d'une qualité remarquable. Pour l'illustrer avec un brin d'humour, je voudrais vous raconter une petite histoire que vous connaissez peut-être. C'est l'histoire des deux jésuites qui arrivent à la crèche, qui regardent, qui réfléchissent, qui regardent Marie, qui regardent Joseph, qui regardent l'enfant Jésus. Et puis il y a un moment, un Jésus qui dit à Marie, en montrant Jésus, « Confiez-le nous, on en fera quelqu'un. » Ce n'est pas dans le plan de Dieu. Ça n'est pas dans le plan de Dieu. Je formule donc cette conviction avec euh, parfois une certaine douleur. Toute pastorale des enfants et des jeunes, pour être juste et fécond, doit être une pastorale familiale, faute de quoi le principe de subsidiarité qui s'applique à l'Église ne sera pas respecté. Faute de quoi on empêche les familles de devenir ce qu'elles sont. Nous avons connu dans les années 70 une rupture de la transmission familiale et les conséquences en sont dramatiques et elles perdurent. Le corps qu'est l'Église, aussi bien le pape François que le pape Saint-Jean-Paul II le disent, le corps qu'est l'Église est constitué de cellules qui sont des petites églises, les familles. Si les cellules sont mortes, le corps est mort. En vous disant cela, je formule l'immensité du travail à accomplir et la difficulté, et justement cette difficulté peut nous introduire, nous induire dans la tentation de nous, de nous contenter de palliatifs. Je n'ai pas d'autre conseil à vous donner que de prendre conscience de l'importance de la reconstitution d'un tissu famille, de famille chrétienne où l'on prie, où l'on enseigne, où l'on célèbre, où l'on vit en communion et d'être à la fois créatif et courageux. Moi, j'ai été personnellement émerveillé par mes propres enfants. J'ai chez moi un, un beau crucifix du, en bois, une sculpture du XVIIe siècle. Je suis receleur, parce que je l'ai trouvé au plus. Et c'était en même temps, parce que j'avais la certitude qu'il avait été volé que je l'ai acheté. Mais je l'aime beaucoup, parce que c'est une belle sculpture. En Provence, il y a un beau crucifix du XVIe. La différence, c'est que le XVIIe, c'est un corps torturé, le XVIe, c'est un corps très doux, très, très... Et donc, vous voyez, je, je, nais, je nage d'une spiritualité à, à l'autre devant la contemplation de Jésus. Et un jour, je priais devant ce crucifix. Mes enfants m'ont vu combien de fois, combien de temps prier devant ce crucifix. Et je les entendais, ils étaient dans la pièce d'à côté, ils étaient en train de discuter entre eux qui aurait ce... De Jésus après ma mort. <rire> Évidemment, ça m'a fait beaucoup sourire, mais je me suis dit, dans le fond, c'est ça l'éducation chrétienne. Il faut que les parents puissent manifester à leurs enfants qu'ils sont chrétiens et heureux d'être chrétiens. Il faut que les, les, les familles soient des petites églises. Et il faut avoir le courage d'attaquer ce problème en sachant même que c'est les écuries de Gers, mais avec l'Esprit Saint, tout est possible. Et il faut savoir que si on ne commence pas, Sainte, Sainte Mère Teresa disait « Si je n'avais pas regardé l'homme, si j'avais regardé les foules, je n'aurais jamais rien fait. » Et donc, commencer tout doucement. Troisième point que je voudrais vous dire, simplement sur cette question de la pastorale familiale et de la pastorale des jeunes, ce n'est pas mon expérience pastorale, donc je vous le dis avec prudence, Autant je sais ce que c'est que l'accompagnement des couples, la préparation au mariage, et j'ai des tas de choses à dire, mais quand même sur la pastorale des enfants et des jeunes, il me semble que les parents vivent culturellement dans la situation de l'école. 
La difficulté, c'est de les joindre, les parents des enfants qui ont catégorisé. Mais l'école sait le faire par l'intermédiaire, par exemple, du cahier de correspondance. Et c'est la culture même des parents. Il y a peut-être là une idée à développer pour pouvoir justement rentrer systématiquement en contact avec les parents et pour pouvoir les évangéliser. Troisième point, une nécessaire conversion missionnaire. C'est une expression que le pape François utilise souvent, aussi bien dans la joie de l'évangile qu'en tant Maurice Laetitia. Je voudrais rajouter deux citations du pape qui personnellement m'ont permis de vivre une vraie conversion missionnaire et en même temps une vraie joie, parce qu'il a ouvert mille portes en ça. Je vous les cite parce que ça peut vous aider. Il faut passer d'une pastorale de la norme à une pastorale de la croissance. Et la deuxième, c'est la loi n'est pas un joug à poser sur les épaules des gens, mais un phare qui éclaire le chemin à parcourir pour intégrer la totalité des dons de Dieu. Reprenant une expression d'ailleurs de saint Jean-Paul II dans euh, Familiaris Contraction. Tout, ce, tout ceci se résume dans cette phrase énigmatique mais très belle du pape François, « Le temps est supérieur à l'espace ». Alors la conversion missionnaire, si vous voulez, est indispensable si vous voulez bâtir une pastorale familiale qui tienne la route, qui soit à la fois juste et féconde, et donc il faut la mesurer. Un avertissement qui vient de Jésus, « Moi je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. C'est à la fois un avertissement de Jésus, et à mon avis une grande consolation et une exhortation, puisque... Euh, « Soyez sans crainte, j'ai vaincu le monde et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors, deux, trois petits points. Premièrement, qu'est-ce que la mission Vous savez, les papes l'affirment, que tout disciple du Christ est missionnaire, c'est par essence, c'est pas un qualificatif à rajouter. Vous n'êtes disciple de Jésus que si vous êtes missionnaire. Vous n'êtes disciple de Jésus que si vous êtes missionnaire. Soyez prêt à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Saint Pierre dans sa première lettre au chapitre 3. Et un autre texte de Saint Paul que j'aime beaucoup, Romains 10, si ma mémoire est exacte, c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste, c'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. Alors, j'ai dans mon équipe pastorale pour la préparation au mariage, j'ai 22 couples qui sont devenus des vrais missionnaires, vraiment des vrais missionnaires, c'est ma joie, je vais y revenir, et je me suis battu pour qu'ils enseignent les Français. Et je leur ai cité Saint Paul en disant, je suis très préoccupé par votre salut et donc j'ai le souci de vous enseigner. Parce que je voudrais vous dire ceci, j'ai une conviction profonde, si vous voulez perdre la foi, j'ai un moyen extrêmement simple, n'annoncez pas Jésus-Christ. En six mois, l'affaire est réglée. Celui qui n'annonce pas Jésus-Christ perd la foi immédiatement. Plus je l'annonce, et plus je crois. Alors, il ne faut pas confondre dans l'Église, je m'adresse beaucoup à mes frères prêtres, service et mission. Je le dis souvent à mes frères prêtres, quand vous demandez un service, soyez discret parce que les familles sont chargées, mais... Sachez dire merci. Mais quand vous envoyez en mission, il n'y a pas d'autre solution que de demander beaucoup. On ne peut pas être en mission à temps partiel. Être époux, c'est une mission. Être parent, c'est une mission. Vous n'êtes pas époux et parent à temps partiel. Je ne parle pas de temps passé. Je parle d'un cœur qui est pris par ça. Si vous envoyez des gens en mission, demandez beaucoup, mais respectez les droits du missionnaire. Et les droits du missionnaire, c'est d'avoir une nourriture doctrinale et spirituelle. Sinon, il meurt. Deuxièmement, quand on parle de mission, il faut distinguer radicalement l'efficacité de la fécondité. 
L'efficacité est toujours le fruit d'un travail très important, vous le savez dans votre vie professionnelle, qui est épuisant. La fécondité est toujours le fruit d'une communion, et exclusivement le fruit d'une communion, et la fécondité c'est simplement fatigant, parce que c'est exaltant, donc ça n'est jamais épuisant. Eh bien, je voudrais vous dire une conviction profonde, c'est que la mission est une question de fécondité et non pas d'efficacité. Et dans l'Église, il existe une altérité radicale qui est donc un signe de communion intense possible et de fécondité possible, c'est la communion qui est entre l'ordre et le matin. Mais ça nous indique beaucoup de choses sur la mission. Pourquoi est-ce que l'Église ordonne que des hommes Saint Jean-Paul II a engagé son autorité apostolique en disant ça, et il a dit maintenant que les théologiens et les anthropologues réfléchissent pourquoi Jésus a décidé ça. Je vous donne mon avis. Donc, be careful. Pourquoi on n'ordonne que des hommes Parce que le sacrement de l'ordre est un sacrement de fécondation, par l'enseignement et les sacrements. Et donc c'est un sacrement qui ne peut être porté que par les hommes. Dans la vie de couple, c'est l'homme qui fait compte et la femme qui porte la vie. Il y a une altérité radicale. Mais ça veut dire que la mission, du coup, c'est d'abord et avant tout l'affaire des laïcs. C'est eux qui portent la vie, c'est eux qui la manifestent dans le monde, c'est eux qui évangélisent le monde. Ils sont en première ligne, le Gentium le dit, je crois aussi au catéchisme de l'Église. Et donc ça nous amène à réfléchir d'une façon importante sur la situation particulière des ministres ordonnés et des laïcs dans la mission pastorale et en particulier dans la pastorale familiale. Ma conviction, aussi bien pour la préparation au mariage que pour la pastorale de famille, c'est que, comme le dit le carnaval, je déjeunais avec des amis prêtres un jour, et puis... Chaque fois que je déjeune avec ces amis prêtres, j'ai des provocations qui sont très sympathiques, parce qu'un d'entre nous, je vous la partage, parce que je ne vous dis pas le nom des prêtres. Il y en a un qui dit, tu te rends compte, Jean ce qu'a dit le cardinal Farel, il a dit que les prêtres étaient incompétents pour la préparation en mariage. Alors, je dis à mon voisin, puisque tu as un iPhone, retrouve-moi la citation. Toujours aller à la source. Il cherche, et puis il dit, ah non, il n'a pas dit ça. Il a dit que les prêtres n'étaient pas crédibles. Pour la préparation au mariage. C'est pas du tout pareil. Il voulait dire par là que le témoignage des familles est strictement incontournable. Strictement incontournable pour la préparation au mariage et je crois pour la pastorale familiale de façon générale. Moi je fais beaucoup de préparation au mariage. J'ai 22 couples accompagnateurs pour les fiancés. Et je considère que l'essentiel de ma mission, c'est de m'occuper de leur vie spirituelle et doctrinale, de leur donner la nourriture et de veiller à la communion qui existe entre eux. Parce que seule la communion porte du fruit, seule la communion est féconde, seule la communion rayonne. Et je suis très marqué de voir que les témoignages des fiancés portent toujours sur le regard qu'ils ont posé sur les couples accompagnateurs qui les ont médusés par leur communion, leur joie, leur bonheur de se retrouver ensemble et d'être avec eux. Si bien que, si je prends l'exemple propre de la préparation au mariage, j'invite les ministres ordonnés à avoir, comme Jésus avec les apôtres, une équipe missionnaire avec qui ils vivent la communion à laquelle nous avons été invités par votre évêque dans cette journée mais toujours dans notre vie, d'abord la communion. Une église de communion, disait Jean-Paul II, dans son texte à l'aube du troisième millénaire. Et donc votre place de ministre ordonné, c'est justement de veiller, ce que le pape dit dans sa retraite prêchée aux évêques, il dit superviser le rôle d'un évêque, je peux, je peux me permettre de dire ça, superviser, surveiller, veiller. Superviser, c'est être le gardien de l'unité. Surveiller, c'est être attentif aux dangers qui guettent la communauté pour la protéger. Et veiller, c'est prier dans l'espérance pour ceux dont j'ai la charge. Si je ne prie pas pour mes couples accompagnateurs, je ne suis pas le pasteur de ceux. Si je ne prie pas pour mes enfants, je ne suis pas parent. Si je ne prie pas pour les fiancés, 
je ne viens pas la renoncer l'Évangile. Et donc avoir, vous voyez, ce souci extrêmement fort de la communion. Deuxième point, comment parler de, à ceux qui nous sont, qui, euh, à ceux vers qui on est envoyé en mission. Alors je voudrais prendre un évangile pour vous dire ceci, pour inviter l'Église oui, à changer de façon de faire. L'Église a l'habitude de, 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 de faire la chose suivante, je vous cause, et puis ensuite vous réfléchissez entre vous pour voir la suite. Je n'y crois absolument pas dans cette façon de faire. Et voilà pourquoi je n'y crois pas. Deux disciples faisaient route vers Emmaüs et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Jésus leur dit « De quoi discutiez-vous en marchant ?»« De quoi discutiez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un d'eux nommé Cléophas lui répondit « Tu es bien le seul étranger. » C'est génial l'évangile, il n'y a pas un mot de trop. Hein. « Tu es le seul étranger résident à Jérusalem qui est ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit « Quels événements ?» Il était peut-être au courant quand même. Et il lui répond « Six versets que saint Luc nous dit la réponse des disciples. » Six versets. Et une fois qu'ils ont fini, il leur dit alors « Esprit sans intelligence, trois versets. » On ne sait rien de l'enseignement de Jésus. On sait simplement qu'il commence par esprit sans intelligence, qu'il leur explique l'écriture et que leur cœur est bouleversé. Trois versets. Six versets pour qu'est-ce qu'ils disent. Et donc voilà ce que je vous dis, ce que je voudrais vous dire. Je suis persuadé que toute pastorale, en particulier des pastorales de la périphérie, et la pastorale du mariage est une pastorale de la périphérie, et même de la grande banlieue, si je peux me permettre cette expression, aussi bien pour la préparation au baptême des petits-enfants que pour la préparation au mariage que pour l'accompagnement des couples, suppose de se situer en mode réponse. Il s'agit de susciter une parole et de susciter des questions. Je pourrais vous donner des témoignages multiples là-dessus, mais je vous, vraiment je vous supplie d'entendre ce que je vous dis parce que ça me paraît fondamental pour avoir une pastorale qui fonctionne. Parce que si j'écoute les paroles, ça me permet de rejoindre les personnes où elles sont pour faire quelques pas avec elles. Pastoral de la croissance. Il ne s'agit pas que je leur dise tout, que je leur bourre le crâne. Il s'agit que je les rejoigne. Pensez aussi. Je peux vous situer Jésus qui revient à Capharnaüm et qui dit à ses, à ses disciples De quoi vous posiez en route euh, C'est. Je ne sais plus quel, mais. Et ils avaient discuté pour savoir qui était le plus grand. Sachant qu'il venait d'annoncer sa passion. Voilà. Incroyable. Et Incroyable. il venait d'annoncer sa passion, il rentre à Capharnaüm, il se répartit ses ministères, et Jésus en arrivant leur dit « De quoi vous avez causé en route ?» Et on ne sait pas quelle est la réponse des apôtres. Je pense qu'ils sont restés quoi Jésus prend un enfant et leur fait l'enseignement sur l'enfant spirituel. Vous comprenez que ça descend dans le cœur qu'à partir du moment où vous mettez en mode réponse, vous êtes susceptible de toucher les cœurs et de les transformer, sans être brillant. Il n'y a pas besoin d'être brillant. Il faut simplement se situer en mode réponse. Si je peux vous transmettre ça, j'aurais fait. Vers qui aller Alors je vous signale que l'Esprit Saint, le pape nous demande d'aller à la périphérie, mais l'Esprit Saint nous amène sur un plateau d'argent des dizaines de milliers de personnes. 120 000 jeunes viennent demander le mariage à l'église chaque année. On est dans la périphérie. 30% des mariages célébrés à la mairie sont ensuite célébrés à l'église catholique. Compte tenu que le nombre de pratiquants est de 3%, 3,5% en France, nous sommes dans la périphérie de l'église. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on vraiment se mouille la chemise où est-ce qu'on fait, voilà, trois petites réunions, et puis ensuite le dossier canonique, on parle de la couleur de la cravate, etc., on fait de la conjugalité Non, non et non. 500 000 parents demandent le baptême d'un enfant à l'Église. Le tiers des enfants qui naissent en France sont baptisés à l'Église catholique. Vous pourrez vérifier ce que je dis, le tiers. Là encore, on est dans la pastorale de la périphérie. J'ai écrit un un parcours de préparation au baptême des petits-enfants, qui est en fait un parcours pour les jeunes parents. Et je peux vous dire que quand ils le vivent, euh, 
comme les évêques le disent d'ailleurs, ils disent il faut, euh, comme saint Paul le dit à Tite, je crois, ou à Timothée, euh, réveille en toi la grâce que tu as reçue au monde de l'imposition des mains. Autrement dit, réveille en toi la grâce baptismale. Réveillez en vous la grâce baptismale. La liturgie du baptême est une liturgie d'une beauté magnifique. C'est peut-être la liturgie la plus riche qui existe. Et avec un parcours sur la célébration des baptêmes qui motive les enfants, on arrive à dire tant de choses aux parents, mais encore faut-il leur proposer. Encore faut-il le vouloir. Encore faut-il le leur dire. Encore faut-il prendre conscience qu'ils ont faim. Deuxièmement, il faut profiter des, unités, des opportunités pastorales. Puisqu'on parle quand même de préparation au mariage, il y a ce que j'appelle la pastorale du traiteur. Quand vous vous mariez, il faut que vous y preniez un an à l'avance. D'abord pour trouver le lieu de la réception. Et le traiteur. Une fois que vous allez trouver ça, il faut que vous trouviez l'église romane la plus proche des jolies dans laquelle vous allez vous marier. Mais dès que vous allez trouver ça... Vous avez un petit moment de panique et donc il faut que vous trouviez immédiatement le couillon qui va mettre une aube et une étoile parce que sinon il n'y aura pas mariage. Ce qui veut dire que les fiancés, pour des raisons hautement spirituelles, viennent à peu près avec un an d'avance à l'église pour demander une préparation au mariage. C'est une opportunité hors pair. D'autre part, tous ces jeunes à qui on enseigne, réalise-toi toi-même, sois indépendant, écrase les autres, réussis, viennent de découvrir la merveille de la dépendance amoureuse. Ils viennent de découvrir qu'être aimé d'un amour transformant est quelque chose d'inouï et d'extraordinaire. L'Esprit Saint les prépare humainement à entendre cette bonne nouvelle d'un Dieu qui les aime et qui peut transformer leur vie. Et c'est une fenêtre pastorale qui ne se reproduira jamais. Je dis bien jamais. On a un an devant nous qui se reproduit qu'une fois dans la vie de ces couples. Et donc, nous avons un devoir absolu de ne pas arriver au ciel en entendant cette parole du Seigneur, « Pourquoi tu n'as pas parlé ?»« Pourquoi tu n'as pas annoncé ?»« Pourquoi tu n'as pas parlé ?» Je vous dis ça parce que j'ai beaucoup d'admiration pour vous qui êtes réunis ici pour parler justement de cette pastorale. Ma passion ne doit pas être prise comme un jugement, c'est tout le contraire, c'est juste une passion. Enfin, la pastorale, ça s'apprend. Ce n'est pas parce qu'on fait de la pastorale qu'il n'y a pas de méthode. Moi, mon évêque m'a demandé de créer une association pour faire de la formation des laïcs et de la formation des paroisses sur la préparation au mariage. Il a trouvé que la méthode que j'ai mise au point, qui est justement une méthode, la caractéristique de cette méthode, c'est de faire en sorte que les fiancés parlent et posent des questions. Et les, et les prédicateurs sont strictement limités dans leur prédication à la réponse aux questions posées par les fiancés. Et je suis ébahi de voir qu'ils obéissent quand je leur dis ça. C'est ce qu'ils font. Voilà, je vais être obligé de m'arrêter. Je vous remercie de m'avoir écouté et je suis disposé à répondre à certaines questions. Merci beaucoup, Jean. Alors, je ne ferai pas un commentaire. Mais je, je, moi, j'ai apprécié deux dimensions. Quelque chose du côté de la formation, de la nécessité, j'allais dire presque scientifique d'une formation, je veux dire d'une capable d'une élaboration, d'une réflexion, de s'appuyer sur les effets sur la parole de Dieu. Je trouve ça vraiment important et de se mettre en mode réponse. Donc, pour que j'en se mette en mode réponse, eh bien, je vous passe le micro pour toutes les questions que vous voulez. C'est la première la plus difficile. Merci. Bonjour. Oui, vous parliez de formation et vous nous disiez au début que vous n'aviez pas prévu de formation pour l'après. Mais moi j'ai l'impression que cette formation que vous proposez à ceux qui vont rencontrer les financiers, les accompagner dans leur démarche, 
Euh, elle serait euh, tout à fait aussi euh, adaptée à ceux qui préparent au baptême, et peut-être aussi à, à d'autres euh, voilà, missions de l'Église. Parce que la question, c'est aussi que vous les accompagner à un petit moment comme ça, euh, ce moment d'angoisse dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire euh, et, et après, euh, il faut y répondre aussi à ça. Je pense que peut-être la paroisse a euh, à, à accueillir ça. Alors, si je veux rejoindre les gens, il faut que je les rejoigne dans l'état qu'ils vivent. Les fiancés, les fiancés, euh, c'est le mariage qui les motive qui, et qui font qu'ils viennent là. Ce qui fait que, par exemple, dans le parcours que je leur porte beau, j'ai supprimé tout ce que j'avais prévu au départ sur la responsabilité des parents, euh, la responsabilité missionnaire, parce que c'est trop tôt. Quand des parents amènent un enfant au baptême, on se rend compte que les parents sont très très motivés par la célébration. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait un parcours mystagogique de préparation au baptême, c'est-à-dire on prend la célébration, on la déroule en 14 étapes, en 14 semaines, si vous voulez, sur le parcours. C'est un parcours qu'on peut faire avant le baptême, après le baptême, ou à cheval sur le baptême, puisque c'est la question des parents. Mais, vous voyez, et donc centré sur ce qu'ils veulent vivre, c'est le baptême. Et ils sont très motivés par la célébration. Et quand vous leur faites ça, en plus, ils vivent la célébration d'une façon merveilleuse, parce qu'ils sont totalement impliqués. Et je ne suis pas obligé de faire des munitions qui, qui, qui suppriment le caractère sacré de la célébration. Au moins une dizaine de fois, quand j'ai baptisé un enfant, des gens m'ont dit euh, « Je n'ai jamais assisté à un baptême aussi exceptionnel comme vous avez fait. » Je n'ai pas répondu. Mais je n'ai pas retiré un iota au rituel, et je n'ai pas rajouté un iota, pas une seule munition. Parce que quand on fait ça, on se rend transparent au Christ qui est en train d'agir. C'est pour moi qui agit. Quand je baptise, c'est saint Augustin, quoi. Je dis ça quand je baptise, c'est Jésus qui baptise. Quand Judas baptise, c'est Jésus qui baptise. Je demande simplement à Jésus de ne pas être Judas, c'est tout. Mais voilà. Vous comprenez Donc, être transparent, ça veut dire être préparé. Donc, je ne crois pas que le, le parcours de préparation au mariage est applicable à des parents qui demandent le baptême des enfants. En revanche, il est applicable à des jeunes couples. Comment je fais pour former des adultes à la préparation au mariage Je leur demande de suivre le parcours des fiancés avec les fiancés, mais sans accompagnement de fiancés. Je leur demande un temps de discernement de six mois en suivant un parcours pour eux-mêmes. Donc en se mettant en mode question, dialogue entre eux, etc. Ça les appelle au départ, parce que quand vous dites à des couples, vous allez prendre une heure et demie par semaine pour parler des choses de Dieu et de votre amour, ils ont beau avoir 25 ans de mariage, ils n'ont pas l'habitude. Et donc, il y en a beaucoup qui me disent, ben, on vient de faire notre préparation au mariage, 25 ans après le mariage. C'est jamais trop tard pour Dieu. Donc ça, c'est applicable à des adultes. Voilà. Mais en revanche, pas à la préparation au baptême. Et c'est simplement ce que je veux souligner, rejoignez les gens là où ils sont. Et dans l'état où ils sont et avec leur motivation. Sinon, vous ne pouvez pas faire une pastorale juste. Ça va, c'est clair Madame. Quand on fait la préparation au mariage, en général, à la fin, systématiquement, ils sont enthousiastes, ils adorent. Mais en fait, le problème, c'est que c'est un feu de paille. Parce que quand on leur propose autre chose, d'entrer dans les mouvements, ou de nous rencontrer après, personnellement, s'ils veulent approfondir, il n'y a pratiquement jamais de suite. Donc comment, comment les approcher dans le temps alors d'abord, une première remarque, je pense que si vous accompagnez des fiancés au mariage, à la fin de la préparation, il faut les quitter. Pour deux raisons. D'abord pour vous, parce qu'il faut toujours se rappeler que quand le Seigneur nous envoie aux missions auprès des gens, nous n'en sommes pas propriétaires. Et qu'il s'agit d'aller visiter tous les, visages, tous les villages d'Israël. Donc moi je dis systématiquement pour l'accompagnateur, si vous voulez être donné, il faut d'abord quitter. L'Alliance commence toujours par qui hein C'est le premier mot de Dieu dans l'Alliance. Et donc, si vous faites de la préparation au mariage, je vous invite à ne pas vous occuper de la suite. D'abord pour vous et deuxièmement pour les fiancés, parce qu'il faut que ce soit la communauté paroissiale qui les prenne en charge avec d'autres personnes. Je vous donne mon avis. Vous voyez 
c'est pas que vous ne vous intéressez pas à la suite, ça veut dire simplement que si c'est votre il faut faire toujours très attention, quand on fait de la pastorale, on peut avoir la tentation de prendre possession des gens. Et, et la règle d'or que je me suis fixée pour moi-même et que je fixe à tous les couples accompagnateurs qui travaillent avec moi, c'est une fois que la préparation est finie, on quitte. Et on passe à d'autres fiancés. C'est douloureux parce qu'il y a un attachement. Vous vous êtes dit des choses intimes. Alors maintenant, dans les paroisses, vous avez les équipes tandem, vous avez les équipes Notre-Dame Jeune, vous avez un tas de trucs. Mais c'est vrai que dans la pastorale familiale, il faut inventer un après-mariage. Ça fait partie, je pense, des ateliers que vous allez avoir cet après-midi. Et je ne suis pas sûr qu'on soit tout à fait au point, mais en même temps, il faut savoir que c'est difficile, parce que autant toucher des fiancés, c'est simple, autant toucher des jeunes couples, c'est plus compliqué. Ils sont moins disponibles quand même. Et alors, quand l'enfant est là... Alors, par exemple, d'une façon très concrète, si vous voulez toucher des jeunes parents, il faut que vous ayez un service de babysitting parfaitement au point. Là aussi, c'est une façon de les rejoindre. Et toujours se poser la question quelles sont les conditions matérielles qui font qu'ils vont être bien accueillis et qui vont se sentir accueillis en famille. Le, le, le métier de grand-parent est un métier de babysitting assez... En tout cas, je, moi je peux vous le dire. Quand nos cinq enfants viennent dans la maison de famille, qui sont tous les cinq ensemble, avec tous leurs enfants, on est 35, on est hôtelier, on fait les courses, on les paye, on fait les repas, on sert à table, à table on n'a pas le droit de parler, et même si on avait le droit, on ne peut pas, et puis on nous demande quel film on veut voir le soir, parce qu'ils sont bien élevés, mais la réponse n'a aucune importance. Et en plus, non pas du tout, alors pas chico, là je ne suis pas d'accord, parce qu'il faut savoir ce qu'on veut, mais c'est un apprentissage pour les grands-parents d'être donné. Vous savez, devenir grand-parent, c'est une merveilleuse dépossession, une grâce de Dieu, parce qu'on passe de l'autorité au service, de la maîtrise des choses à la dépendance totale. Une fois, on est parti en vacances, je me disais, et moi, enfin, pour se reposer une semaine, on est parti de Paris à la porte, on était deux, à la porte d'Orléans, nous étions déjà six, parce que j'avais une fille qui allait à l'hôpital, elle était enceinte, et donc son mari m'a dit, ben, voilà, je viens vous apporter les enfants ce soir à Avignon, et je comprends le train tout de suite, donc vous venez à Avignon à telle heure. Il ne m'a pas demandé si je pouvais venir, si il m'a donné l'heure à la cahier. Et puis à Auxerre, l'autre fille qui allait chez une amie, qui pareil à l'hôpital, et donc à Auxerre, on était à 13. On a mal vécu, et à l'hôpital, on s'est dit, mais il faut qu'on attende à vivre ça comme, voilà, comme le don de nous-mêmes, sinon... Euh, donc il vaut mieux qu'on sache. Aujourd'hui, simplement, quand on veut se reposer, on le fait en dehors des vacances scolaires. On a moins de chance d'avoir 13 personnes. <rire> Donc, vous voyez, pour les couples, après le mariage, il faut que la paroisse soit capable de répondre à leurs besoins matériels. Et je pense en particulier, euh, moi j'ai des tas de jeunes couples qui font de la préparation au mariage, mais c'est des gens généraux, ils ont, ils ont des enfants. Et la vie de famille n'est pas une situation matériellement très facile. Hein. Si vous vous mariez jeune et que vous avez des enfants, euh, économiquement, une vie de famille, c'est pas simple. Et donc, il faut qu'on sache se mettre à leur service de ce point de vue-là. Mais je crois quand même qu'il y a beaucoup de choses dans l'Église pour les jeunes couples. Le gros problème, c'est d'aller les chercher. Pour moi, je crois que le gros problème, c'est d'aller les chercher. Alors, je pense que le baptême d'un enfant est une occasion rêvée et unique. Euh, J'ai constaté qu'ils avaient plus de mal à le faire pour le deuxième enfant. Ils pensent qu'ils savent, alors que c'est toujours à refaire, le parcours. Mais voilà, c'est plus compliqué pour les couples que pour les fiancés. Mais il faut inventer des choses. On m'a demandé de refaire un parcours pour les couples, j'en ai pas envie, je suis vieux, mais peut-être que je le ferai. Je pense. Voilà. En tout cas, si vous avez des idées, merci de me les dire. Hein. Alors, vous avez dit qu'il euh, faut passer de la pastorale norme à la pastorale de croissance. Et euh, je voudrais vous préciser, s'il vous plaît. Eh bien, si vous voulez, je vais plutôt vous préciser, parce que c'est un peu dans ce sens, le temps est supérieur à l'espace. Qu'est-ce que veut nous dire le pape François Il faut bien comprendre ça. Le pape François nous dit que la vie chrétienne est un chemin. Les premiers chrétiens les appelaient les adeptes de la voie, V-O-I-E. 
Vous voyez, pour bien signifier que la vie chrétienne est un chemin. Si moi, avec Geneviève, je suis un couple parfait, je ne la trompe pas, je, je vais à la messe, je dis ma prière tous les jours, mais que je n'avance pas, en fait, je suis un mort. Parce qu'on n'est jamais arrivé au bout du don de soi, au bout de la relation, de l'intimité avec Jésus. Et si je suis en chemin, tout est gagné. Quel que soit le point de départ, quel que soit l'état dans lequel je suis. Et donc ce qui est très important quand je vais évangéliser quelqu'un, c'est quel est le chemin, quels sont les pas que je vais pouvoir l'aider à faire en sachant qu'il faut peut-être toute une vie pour intégrer la totalité des dons de Dieu. Et ça, ça vous permet d'avoir une vraie pastorale, par exemple, des divorcés et des divorcés remariés. Parce que si vous êtes sur une pastorale de la norme, vous allez dire qu'ils sont contagieux et il faut les exclure. Quand je dis ça, je l'ai entendu dans ma propre paroisse. Quand je me suis occupé des divorcés remariés, j'ai dû le faire en catimini parce que j'ai des paroissiens qui m'ont dit qu'ils sont contagieux. J'ai clair ce que vous dites, vous voyez. Il ne s'agit pas d'obtenir un résultat. Il s'agit d'entrer en chemin vers. Je vais vers mon bien-aimé, ce, celui qui est la source de ma vie, celui qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Je vais vers lui. Il faut que j'avance. Et je ne suis jamais arrivé. Et donc, les gens parfaits, méfiez-vous. Les gens parfaits sont des morts vivants. Vous avez rajouté après, il faut la mesurer, donc c'est dans quel sens euh, Il faut la... La mesurer, j'ai entendu ça. La mesurer La mesurer, c'était pas ça. Non, j'ai mal entendu alors. Si, si. <rire> alors c'est pour ça que je vous ai dit en même temps que la loi, le pape dit, la loi n'est pas un joug qu'il faut mettre sur les épaules des gens, vous comprenez ce que ça veut dire, mais un phare, elle est merveilleuse cette phase, qui balise le chemin à parcourir. Je suis peut-être à 100 km du phare, mais il est clair car nul n'est trop loin pour Dieu. Et donc, mon boulot, c'est d'aller penser à Jésus, il rejoint les disciples du Maïs, qui quittent Jérusalem. Donc, ils sont dans la mauvaise direction. Il les rejoint, et il, 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 il les rejoint dans leurs angoisses. Il va même tout mettre en œuvre pour qu'il l'exprime. Et à ce moment-là, il va pouvoir les enseigner. Ce qui est très intéressant, c'est que, après qu'ils aient pu exprimer tout ce qu'ils ont dit, Jésus leur met une abonnée. Esprit sans intelligence, cœur heureux. Puis il leur a dit des écritures et leur cœur est retourné. Mais s'ils n'avaient pas exprimé ça, si Jésus avait dit esprit sans intelligence, il l'aurait quitté. Vous comprenez Donc voilà ce que ça veut dire, je pense. Le temps est supérieur à l'espace. C'est que la vie chrétienne est un chemin. Et je ne suis jamais au bout, je ne sais au bout que le jour béni de ma mort où je serai connu comme je connaîtrai, où je connaîtrai comme je suis connu, pardon, et où je serai enfin semblable à celui que j'aime parce que je le verrai face à face tel qu'il est. Oui S'il vous plaît, c'est pour continuer sur ce thème, parce que euh, cette question de la pastorale de la croissance est euh, intéressante, et j'avoue que sur certains points, je elle n'est pas très confortable pour moi. Euh, je conçois tout à fait et que, euh, au cours de notre vie, nous évoluons, nous approfondissons. Hein, J'ai beaucoup aimé le euh, niveau développement sur l'approfondissement de la, de la connaissance de la foi hein, au cours des siècles et de la Et c'est la même chose pour nous au cours de notre vie. Mais au cours de notre vie, donc il y a cette étape ultime de la mort, mais il y a aussi des étapes au cours de, au cours de la vie et le mariage. Quand on se prépare au mariage, on se prépare à une étape. Euh, de même que euh, lorsqu'on se prépare au baptême, on, a, on est dans une période capitulinale, et puis il y a un moment où on est baptisé. Alors c'est pas parce qu'on est baptisé euh, qu'on devient, je dirais, un saint parfait, hein, on, a, on est toujours euh, sujet au péché, euh, mais il y, a, il y a une étape. Et donc la croissance, elle se fait comme baptisée, il y a eu une période de formation, mais dans le mariage, c'est la même chose. 
Et donc, moi, ce que j'aimerais savoir, on a parlé à un moment de, de discernement pour euh, la vocation mariage. Moi, je pense qu'on a intérêt à approfondir cette notion. Euh, comment est-ce que vous envisagez le discernement Voilà, parce que je pense que dans, dans cette période de préparation au mariage, il y a le discernement et il y a un moment, alors c'est peut-être mon ma déformation prof, euh, professionnelle de d'enseignant, mais je dirais il y a un moment où on, on doit se demander est-ce que un tel est prêt à passer le cap, à passer l'épreuve, je ne vais pas dire l'examen, mais euh, quand on s'engage en mariage, on s'engage à vie. L'Église finalement, euh, en proposant le mariage chrétien, demande aux fiancés un engagement à vie, un hein, mariage indissoluble. Donc, que la mort est séparée. Non, jusque là, oui, voilà, c'est un mariage à vie, hein, c'est un mariage en viagé. Euh, c'est ce qu'on a souvent rappelé d'ailleurs à nos fiancés euh, qui se voient mariés pour l'éternité. Euh, oui, mais donc, moi, la question, la, la question là, que, que j'ai du mal, j'irai à bien comprendre dans la, dans la, la démarche du pastoral de la croissance, c'est. Euh, Alors, je vais essayer de répondre. Entre la préparation et puis une fois qu'on est marié. Je vais, vous essayer, je vais essayer de vous répondre en deux minutes, parce que votre question est fort, permis, fort pertinente et elle est complexe. Vous avez parlé du baptême, je, je vous fais part d'une conviction personnelle que j'ai acquise au moment où j'ai écrit le, le parcours de préparation au baptême. C'est que la grâce du baptême, je ne crois pas que le baptême nous libère du péché, sinon en espérance. En revanche, le baptême clairement nous libère de l'esclavage du péché. Dans quel sens C'est que je fais l'expérience, moi qui suis encore pécheur, et qui met en œuvre la grâce baptismale en permanence en allant recevoir sa commande de réconciliation, mais je fais l'expérience que j'ai une capacité que je n'avais pas, c'est être capable de me donner comme Jésus m'a donné, être capable d'aimer comme Jésus m'a aimé. Et donc ça, je crois que c'est une clé de discernement, aussi bien pour le baptême que pour le mariage. On est toujours sur la théologie du don. L'Église nous demande de vérifier, pour signer un dossier canonique, la capacité d'oblativité, la capacité de réceptivité des futurs. C'est très important, ça. Elle demande aussi qu'on vérifie la maîtrise de soi. Pourquoi Parce que la maîtrise de soi est une nécessité pour pouvoir se donner. Donc l'Église est sage en hein, demandant ça. Maintenant, l'indissolubilité n'est pas un joug à mettre sur les épaules des fiancés, c'est un cadeau de Dieu. On parle des quatre piliers du mariage, ça m'énerve parce qu'on les met sur un pied d'égalité, alors qu'il y en a deux qui sont des dons de Dieu et deux autres qui sont la réponse de l'homme à ces dons de Dieu. Les deux dons de Dieu, qui sont d'ailleurs contenus dans la définition canonique du mariage, c'est l'indissolubilité et la fécondité. Et la façon d'accueillir ces dons de Dieu, de les cultiver, de ne pas les casser, c'est de promettre fidélité à son conjoint. En sachant que la fidélité ne consiste pas à ne pas aller coucher avec quelqu'un d'autre, ça c'est élémentaire et ça touche même sur l'humilité. La fidélité, si vous regardez l'écriture, c'est deux choses. Avoir une parole sûre, ce qui ne va pas de soi, et deuxièmement, être miséricordieux, la miséricorde qui se décline en trois choses également, la tendresse, la compassion et le pardon. Donc, pour qu'on puisse, qu puisse se marier, il faut bien savoir, est-ce que je suis capable de me donner à l'autre Et est-ce que je suis capable d'accueillir le don que l'autre veut faire de lui-même à moi Mais Ces deux aspects qui sont essentiels. Et ça sera un combat jusqu'à la fin de ma vie. Le don, le don que je fais de moi-même à mon épouse et, et, et recevoir le don qu'elle fait d'elle-même, euh, c'est un combat de permanent. Et ça leur permet de comprendre que, par exemple, la fidélité à son conjoint n'est pas d'abord une question de vertu personnelle, mais c'est une question de droit fondamental du conjoint, puisqu'il s'est donné à moi. Et donc, que si je, je ne suis pas fidèle, je suis en dette du don qu'il a fait de lui-même. Si je reprends le vocabulaire de dette, dans la parabole du débiteur impitoyable. Et donc je crois que c'est ça le, le baptême. Est-ce que, en même temps, je ne voudrais pas vous dire, j'aime pas le mot état, je préfère dire que c'est une banderole de départ, aussi bien le baptême que le mariage. Ce n'est pas l'arrivée du slalom, c'est le début du slalom. 
Alors, est-ce que j'ai l'entraînement qu'il faut pour faire le slalom Je suis d'accord avec vous. Est-ce que j'ai fait ce qu'il faut pour être prêt pour cette compétition Mais c'est le point de départ qui sera marqué par des ténèbres, par des lumières, par des réconciliations, par une série de redémarrages, par euh, toujours cette, euh, cette, 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 cette démarche qui est justement le chemin à parcourir dans la vie chrétienne. Mais s'il faut être, euh, être nickel chrome pour être baptisé euh, ou pour se marier, on ne fera jamais rien. Je réponds à votre question Non. Je veux bien en reparler avec vous après. Pour la zéro minute, c'est fini. Une dernière. Une dernière. Bah, si une dernière. Autorisé, si vous m'autorisez à y répondre. Ah, D'accord. Alors, je vous ai entendu parler donc, euh, de ce piège du monde qui, qui nous dit, les, qui nous parle de l'égalité de l'homme et de la femme et qui dit bien c'est un mensonge. Voilà, c'est vraiment piège de la France. Vous nous invitez, vous dites même, parler de complémentarité homme-femme, on n'est pas non plus dans la vérité, et vous nous invitez plutôt à réfléchir sur le fait que l'homme voilà, est fait pour la femme et la femme est faite pour l'homme. Et puis il y a toute la question aussi sur laquelle on a réfléchi un peu sur euh, pourquoi l'Église appelle que des hommes, et ce côté euh, de, voilà, de, de, du sacrement de fécondation. Donc, comme j'entends tout ça, vraiment, ça me merveille. Et pourtant, moi, j'ai l'impression que l'Église, que nos Églises enseignent le contraire à nos enfants dès le plus, plus jeune âge. C'est-à-dire qu'en fait, quand on voit qu'il y a des enfants qui ont un petit peu envie de se donner au Seigneur, qui ont qu un peu envie de, de, de donner un petit peu plus au Seigneur, par exemple lors de, des Eucharisties, et notamment avec les enfants fond de cœur, dès le départ, on dit à nos enfants, oui, fille, homme, vous êtes, vous êtes égaux, donc vous pouvez être, euh, enfin excusez-moi, je suis garçon, vous pouvez être tous les deux enfants de cœur de la même façon, et donc en fait on prône pour moi dans l'Église l'égalité homme-femme. Je ne sais pas, euh, j'aimerais avoir un petit peu votre avis. Je ne suis peut-être pas loin d'en fond. Non, je. Écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus je crois qu'il est bien, je crois qu'il est bien, y compris dans le service de l'Église, de promouvoir cette altérité radicale garçon-fille. Ne serait-ce que parce que, si vous voulez, l'altérité radicale homme-femme fait que si l'homme n'est pas vraiment accompli et la femme pas vraiment accomplie, ce qu'on appelle l'immaturité affective, il devient impossible d'entrer en communion. La seule chose qui est possible, et c'est une catastrophe, c'est d'entrer en fusion, et ça c'est une catastrophe. Et donc la communion suppose qu'il y a un « jeu et un « tu ». Et peut-être qu'un des grands enjeux de notre époque, c'est de faire en sorte que les garçons soient vraiment des garçons, pas des petits machos mais des contemplatifs, et que les filles soient vraiment des filles. Peut-être que ça serait bien que dans l'Église, on ait ce souci éducatif de permettre plus aux filles d'être vraiment filles et aux garçons d'être vraiment garçons. De ce point de vue-là, je vous rejoins. Mais je vous... Ne partez pas du principe qu'il y a une idée derrière la tête de ceux qui font ça. Discutez-en. Voilà, calmement, on est en communion, on est en église, on peut discuter, on peut progresser, on peut avancer, et puis inventer. Il y a des endroits où on a inventé dans les paroisses des services féminins qui sont magnifiques, d'accueil, de, etc. Euh, y compris avec des, des vêtements, enfin, on peut inventer des tas de choses. Surtout, n'entrez jamais en polémique. Vous n'obtiendrez rien que de la division. Voilà. Dites ce que vous pensez, il faut qu'on puisse en discuter, en bavarder, mais pas de polémique. Il y en a suffisamment pour le monde. Merci. 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 Mer